Buonasera, Italia. Prima di tutto vi prego di scusarmi per questa interruzione. Come molti di voi io apprezzo il benessere della routine quotidiana, la sicurezza di ciò che è familiare, la tranquillità della ripetizione. Questa foto riassume tutto il PD in un flash. Come si fa a stringere la mano a Van Rompuy? I politici di carisma non lo farebbero mai. Guardare Ghigno compiacendo di Van Rompuy? E lei Betino ha esattamente l'espressione dei Betino, uno che tocca una mano fredda quella di un assassino, fa meno schifo prendere in mano un rospo morto. Van Rompuy lo si vede dalla faccia e pazzo, un matto furioso, epico per la sua pazzia, ed è lui che comanda, questo ci spaventa terribilmente, ma non è lui la punta della piramide, il non eletto ha dietro di lui delle imminenze grigie e ferate, solo questo spiega l'aver dato potere ad una persona che ha meno sensibilità di un coccodrillo. E invece lei Betino, guardate la sua espressione, probabilmente fa queste cose perché è scemo, non connette. Non è colpa sua, ma ciò non è una scusante, Renzi è stato messo dove si trova proprio per questa sua peculiarità, un loquace vuoto di tutto, lo zero assoluto. Porca vacca. We were told that when we had a president, we'd see a giant global political figure. The man that would be the political leader for 500 million people. The man that would represent all of us on the world stage. The man whose job was so important that, of course, you're paid more than President Obama. Well, I'm afraid what we got was you. And I'm sorry, but after that performance earlier that you gave, and I don't want to be rude, but, but you know, really... You have the charisma of a damp rag and the appearance of a low-grade bank clerk. And the question that I want to ask, the question that I want to ask, that we're all going to ask, is who are you? I'd never heard of you. Nobody in Europe had ever heard of you. I would like to ask you, President, who voted for you? And what mechanism? Oh, I know democracy is not popular with you lot. And uh, what mechanism Mr. do President. the peoples of Europe have Mr. to remove President. you? Is this European democracy? Well, I, I sense, uh, I sense well, though, that you're competent and capable and dangerous. And I have no doubt that it's your intention to be the quiet assassin of European democracy and of the European nation states. You appear to have a loathing for the very concept of the existence of nation states. Perhaps that's because you come from Belgium, which of course is pretty much a non-country. But since you took over, we've seen Greece reduced to nothing more than a protectorate. Sir, you have no legitimacy in this job at all, and I can say with confidence that I can speak on behalf of the majority of the British people in saying we don't know you, we don't want you, and the sooner you're put out to grass, the better.